read some ayat of the Quran and do some songs and say, we're celebrating al Isra al Maraj, go home, sleep, and all that. That's not the way. That's not the way to recognize al Isra al Maraj, to capitalize on its teaching, to learn something from it, to honor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in that situation with Allah subhanahu wa ta'ala. And some people would say, that's good. Alhamdulillah, and this is a reward from Allah to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that's a miracle. Is there anything in it for me? For us Muslims? Besides that mercy which has been granted from Allah Subhanahu Wa Ta'ala to the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yes! Look at the gift Allah Subhanahu Wa Ta'ala has given to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in order to bring it down to us. After that mercy absolutely given to us, we live in the mercy and by the mercy and to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But above and beyond this, here is the gift to Muhammad. Take it to your ummah. The salah. At the second pillar of Islam. This is my gift to your ummah. Let them pray and establish prayer five times a day. Read and recite and make dua and ask Allah subhanahu wa ta'ala. But mainly as you have met me, beyond the seventh heaven they will meet me on earth every day five times a day when they declare Allahu Akbar in a private meeting with Allah subhanahu wa ta'ala and ask for whatever when you're praying here in Majid al-Iman somewhere else Wallahi you're not on earth you're beyond the seventh heaven As-salatu mi'araju al-mu'min your prayer, the five daily prayers, and even the sunnah, is where Allah take you up and up and up and beyond the seventh heaven to be with Allah subhanahu wa ta'ala. You're not on earth anymore. Maybe physically, maybe by your body, but by your mind and your spirit and your heart, you are with Allah subhanahu wa ta'ala. When you are with Allah subhanahu wa ta'ala, what you do, what you say, what you ask him for, take it seriously every day in your salah. You are in that situation. Do not let anything in this dunya. Do not let any item in this dunya. Do not let any thought in this dunya come to your mind or to your heart during the salah. Be totally 100% connected with Allah subhanahu wa ta'ala and ask him for whatever. And you will see the answer. As long as you fulfill those conditions of being with Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the gift from him subhanahu wa ta'ala to us. Are we able to honor this gift in a daily basis? Or we just come to the Salah, mechanical moves and this and that, and I pretend that, I pray. No, oh Allah, take it more seriously in order to honor that gift from Allah subhanahu wa ta'ala to all of us. I would stop at that point, but the journey al Isra al Mi'raj has many other things to teach us and to honor us and to learn from us. This is what I promise you, inshallah, next week. We'll continue, but at least we'll look at the major parts of that miracle, that reward from Allah to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam after being struggling for 12 years only for the sake of Allah, for la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Take your life seriously. Struggle for Allah subhanahu wa ta'ala. If not 12 years, make it 12 months. If not 12 months, make it 12 weeks. If not 12 weeks, make it 12 days, make it 12 minutes struggling and striving for Allah subhanahu wa ta'ala in order for him to reward you and grant you the best success and the best happiness ever. Inna Allah wa malaikata wa yusalluna ala nabi Ya ayyuh al-lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kama barakta ala Ibrahim على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك رأيت الحق والدين وانصرنا على دوك وعدونا يا رب العالمين 
اللهم انصر من نصر أمة محمد وجعلنا منهم واخذ من قذل أمة محمد ولا تجعلنا منهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي أصمت أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أمنا في رعواتنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا ولأولادنا ولبناتنا ولأخواتنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكل المسلمين أجمعين يا الله إنها ليلة السابع والعشرين من رجب ليلة الإسراء والمعراج ليلة غسلت فيها أحزان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن وبعد إثنتي عشر عاما من الجهاد اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بعد أن طال حزنه فاجعلها ليلة فرح وسرور على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم خفف اللهم خفف آلامها واشفي بفضلك سقامها وارفع عنها ما حل بها أمة محمد من أذية وبلية يا الله اللهم قد وعدت نبيك في كتابك العزيز ولسوف يعطيك ربك فترضى اللهم أعطنا في دنيانا وفي آخرتنا ولأمتنا ما أنت راض عنه يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين إلى هذا حلنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزيدكم قوموا إلى صلاتكم يرحمني وارحمكم الله وأستودعكم الله